আলোচনা <laughs> 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 ইসলাম বিশ্বাস করেন না এবং অনেক ট্রলি করলেন কাইন্ড অফ কিন্তু ধরেন যে কোরআন শরীফ যদি মানে আল্লাহ যদি নাই থাকে তাহলে কোরআন শরীফ তো তাহলে অনেক ত্রুটি থাকার কথা কিন্তু তাহলে কোরআন শরীফ মানুষের লেখা হলে তো এটা ত্রুটি থাকার কথা কিন্তু তাহলে এটা ত্রুটি মুক্ত কেন মানে এটা কোনো ই নাই কেন বা যদি থেকে থাকে তাহলে আমি জানি না আর কি আমি আমরা যখন আলেমদের কথা শুনি ওইরকম তো কোনো কিছু কখনো শুনি না তো যদি ওইটা আপনি ওই ব্যাপারে একটু বলতেন এই দুইটাই আর কি আচ্ছা প্রথম কথাটা হচ্ছে কাহিনী বা বাইরে যা যারা লপ্ট ঘটনা এমনি বলে না কোয়েশন করলে তাও আর কি সময় নাই কারণ এটা তার খুঁজে দেখতে হয় তাই না বা কেউ কেউ আবার সাথে থাকলে সাথে সাথেই বলে ফেলে ওকে তো ওরা যে রেফারেন্সগুলো কোথা থেকে দেয় আমি জানি না বাট লুৎনবীর যে কাহিনি আপনি তাদেরকে একটু হুজুরকে জিজ্ঞেস সুযোগ পেলে একটু জিজ্ঞেস করবেন আমি আপনাকে নাই বলি আমি আপনি বরং জিজ্ঞেস করবেন যে আচ্ছা লুৎনবীকে লুৎনবী যখন সবাইকে বলল যে ইয়া তোমরা এই কাজ করো না কোন কাজ করো না তোমরা সমকামিতা করো না কেউ কেউ বলে যে শুধু সমকামিতা না তারা আসলে ধর্ষণকে বুঝাইছে এটা আসলে সমকামিতার সম্পর্কে কিছু বলে না এটা আসলে ধর্ষণ বুঝাইছে এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা করে এই জিনিসটাকে ইন্টারপ্রেট করে বাট ওখানে যেটা বলা হচ্ছে যে তোমরা সমকামিতা করো না এবং আরও প্রিসাইজলি বললে ওখানে মেনলি বোধ হয় সোডোমিটাকেই আর কি কন্ডেন্ট করা হয়েছে বাইবেলের কথা বলতেছি তো তখন তারা আর কি বলল যে মানে আর গালাগালি করছে বা এই সেই মানে তার কথা শোনে নেই সোজা কথায় তখন সে আল্লাহর কথায় বা আল্লাহর হুকুমে সে কি করলো আল্লাহ মানে এই আল্লাহ কোরআনের আল্লাহ না কিন্তু কিন্তু বাইবেলের যে আল্লাহ মানে ইয়াহুবের কথায় সে তখন কি করলো গুহার মধ্যে ঢুকলো গুহার মধ্যে দুই দুই কন্যা সহসে গেল এবং এই যে দুই কন্যা সহজে গেছে এইখানে কিন্তু শেষ না সে অন্যদেরকে এইটাও অফার করছে যে তোমরা আমার মেয়েদের সাথে করা দরকার হইলে তোমরা তাদের সাথে করো মানে সেটা বিবাহ করেই হোক যেভাবেই হোক মেয়েদেরকে অফার করছে তোমরা তাও এইগুলো করো না আল্লাহর গজব দিবে সেটা তারা শুনে নাই সো তখন সে গুহায় চলে গেল এবং বাকিদের উপরে গজব পড়লো এই যে গুহায় গেল লুৎনবী এই তার বাচ্চা তার মেয়ের সন্তান দুইটা সহ এরপরে তারা যখন গুহার বাইরে আসলো তখন তাদের এই লুৎনবীরা অলরেডি প্রেগনেন্ট এবং বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে তাইলে আপনি একটু হুজুরদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে এই গুহাতে এমন কি কেরামতি কাহিনী ঘটে গেল যে তার মেয়ে দুইটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট হয়ে গেল লুৎনবী থাকাতে তাইলে বরং ওরাই আপনাকে রেফারেন্স খুলে দেখাবে ওইটা বরং বেশি ভালো হবে কেননা আমি বললে বা আমি যদি বলি যে এগুলো বাইবেল থেকে কপি করা তাহলে তো আপনি বিশ্বাস করবেন না কারণ আপনার আপনি তো মানবেন না যেগুলো আসলে কপি করা হয়েছে আপনি ভাববেন যে একই ধর্মগ্রন্থ বা আমি জানি আপনি কীভাবে এটাকে রিকনসাইল করবেন বাট এনিওয়ে আপনি হুজুরদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করবেন যে এই গুহার মধ্যে পিতা গেল বয়স্ক পিতা এবং দুইজন কন্যা সন্তান তারা কি করে তাদের কন্যা সন্তানরা কি করে পরবর্তীতে প্রেগনেন্ট হইলো এবং বাচ্চা হইলো এটা আপনি হুজুরদের কাছ থেকে জেনে নিন এটা হচ্ছে আপনার প্রথম প্রশ্নটার কথাটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি যে বললেন যে কোরআন আল্লাহ যদি বাণী না হইতো তাহলে তো ভুল থাকতো আচ্ছা ভুল আছে কিনা ওই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভুল যদি না থাকে এটা কি কোনোভাবে প্রমাণ করে যে এটা আল্লাহর লেখা বা কারো লেখা কোনো বইতে ভুল না থাকা কি সেটা প্রমাণ করে কখনো আপনি কি মনে করেন পৃথিবীতে কি ভুল না না ঠিক আছে হয়তো ভুল নাই থাকতে পারে কিন্তু ধরেন মানে আমরা যখন আলেমদের কথা শুনি বা ধরেন বাইরে যখন ধরেন আমার দেশের বাইরেও যারা আছে বড় নাম করা জাকের নায়ক নোমান আলী খান মুফতি মিং ওনাদের কথাও যখন শুনি উনরা তো কোরআন শরীফ থেকে অনেক সাইন্টিফিক ইও দেন এভিডেন্স বা ওই রকম ইউতো দেন যেগুলো হচ্ছে অত ওই টাইমটা তো যদি ওই যদি নবী লিখে থাকেন নবীজি লিখে থাকেন নবীজির তো জানার কথা না অত আগে কিন্তু যদি অলৌকিক কোনো যদি একজন ওই ইনফরমেশন গুলা তাকে ইনা দিয়ে থাকে পাস করে না থাকে তার কাছে তো সেটা তাহলে আপনি কিভাবে সে ব্যাপারে আল্লাহ লিখছে 
সেটা আলাদা করে প্রমাণ করতে হবে আবার ত্রুটি থাকলেও যে এটা আল্লাহর লেখা না এমনটা কিন্তু না আমি নিজেই বলে দিচ্ছি আমি কোরআনে বিশ্বাস করি না অথচ আমি এটা বলে দিচ্ছি বা আমি এই দাবি কোনো দিনই করি নেই যে কোরআনে যেহেতু ভুল আছে সেহেতু আল্লাহ নাই অথবা এটা আল্লাহর লেখা না কারণ আল্লাহর লেখা এবং কি আল্লাহ নামের কেউ একজন এটা লিখে দিছে সত্যি সত্যি লিখে দিছে এরপরেও এখানে ভুল থাকতেই পারে এটাও সম্ভব কি করে সেই আল্লাহ হয়তো এই তথ্যটা জানে না সেই আল্লাহ হয়তো ভুল তথ্য জানে সেই আল্লাহ হয়তো ভুল লিখছে স্টিল এটা সম্ভব কিন্তু যদি বলে নির্ভুল কিতাব নির্ভুল আল্লাহ লিখছে তখন আমি বলবো যে না এটা সম্ভব না তখন আর কি এটা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে এই কিতাবটা তার মানে কোনো আল্লাহ লেখা না তখন আর কি যাবে কিন্তু ইউজুয়ালি মানে এমনি নর্মালি যখন প্রথমে আমি যখন এমনি কথার কথা যখন বলতেছি যে কোরআনটা কোরআনে ভুল থাকলে না তখন আমি কখনোই বুঝাই না বা কখনোই আমি এটা মনে করি না যে কোরআনে ভুল থাকলে সেটা আল্লাহ লেখা না কখনোই না ভুল হইতেই পারে আল্লাহ জন্য কি সে ভুল করবে না এটা হইতেই পারে কিন্তু আপনি যদি বলেন না ওই আল্লাহ ভুল করতে পারে না সেই আল্লাহর লেখা তাহলে আমি বলবো যে না এরকম কোনো আল্লাহ লেখা এটা না যদি ভুল পাই আর কি কিন্তু ভুল যদি না পাই তার মানে এটা প্রমাণ হবে না যে এটা আল্লাহ লেখা তার মানে বড় জোর প্রমাণ হবে যে এইখানে ভুল তথ্য নাই এখন আপনি যেটা বললেন তাহলে আমরা আর তাহলে ভুল আছে কিনা তারপরও আপনি চাইলে আমরা ওই ডিসকাশনে যাবো আবার ফিরে আসবো মাঝখানে আর একটা যেহেতু আপনি উঠলই যাদের নাম বললেন মুফতি মেঘ বা মুফতি নোমান আলী এই এই যে নোমান আলী খান এর সম্পর্কে কি কোনো স্ক্যান্ডালের খবর আপনি কোনোদিন শুনেছেন বা জানেন সে মেয়েদের সাথে কি কি করে ওইটা তো ফেক নিউজ এটা তো পরে হচ্ছে এটা ফেক নিউজ ফেক নিউজ যে এটা যে ফেক নিউজ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে সেটা আর কি কোথাও মানে কিভাবে বুঝছেন যেটা ফেক নিউজ তার উপরে বিশ্বাস থাকে নাকি বাস্তবে এটা যে ফেক এরকম কোনো প্রমাণ পাইছেন বা কি অভিযোগটা কি ছিল বলেন তো দেখি ফেক অভিযোগটা কি ছিল আপনি যে বললেন ফেক নিউজ আমি এটা তো হচ্ছে আমার মনে হয় যে দুই বছর তিন বছর আগের একটা ঘটনা ওই টাইমে ওই টাইমে হঠাৎ করে ওই নোমান আলী খানের হচ্ছে একটা আপনার স্ক্যান্ডাল যেটা হয়েছিল ওইটা আমরা পরে আমার স্কুল লাইফ ফ্রেন্ড ও হইতেছে আমার তখন দেখাইছিল আমার এক্সাক্টলি মনে নাই কিন্তু আমার এটা মনে আছে যে দুই তিন বছর আগে ঘটনা সম্ভবত এবং পরে হইতেছে আমার আলেম যারা আছেন ওনারা সবাই বলছেন যে এটা হইতেছে প্রপাগান্ডা এবং এটা তো পরে কোনো নাকি এটার ভিত্তি পাওয়া যায় নাই তো এইটুকু জানি আমি ভিত্তি পাওয়া যায় নাই তাই তো আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে তার মানে কি কি কইছে বা সে কি করছে সেগুলো কিছুই আমরা জানি না বা কিছুই আমাদেরকে মানে আমাদের হুজুরেরা জানাই নাই খালি জানাইছে যে এগুলো সবই প্রপাগান্ডা তাই না কিন্তু আপনি কি জানেন যে মুসলিম নারী মুসলিম নারীবাদীরা মুসলিম নারীদের অধিকারের জন্য যারা লড়াই করে পশ্চিমা বিশ্বে যারা হিজাবের পক্ষে আন্দোলন করে যাদের সাথে আমাদের আমার কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলতে পারি নাস্তিক তাদের সাথে বনে না আমি তাদেরকে গালি দিই তারা আমাদেরকে গালি দেয় এই রকম মানুষেরা মানে যারা ইসলামের রিপ্রেজেন্টেটিভ তারাই নোমান আলী খানের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন চালাইছে এবং তারা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখায় বেড়াইছে এটা কি কোনোদিন শুনছেন নাকি শুনছেন যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কে আনছিল বাইদ এটা কি শুনছেন কোনোদিন তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনছে প্রোপাগান্ডা যে চালাইছে কারা মানে আমরা তো মানে আমি যেটা শুনছি ধরেন ওই যে ওয়াজে যখন শুনছি ওয়াজ মা ফেলে তখন তো ওইভাবে মানে আপনার ওইভাবে এক্সাক্টলি তো বলে রাই জাস্ট এই প্রসঙ্গটা যখন আমার মনে আছে তখন হইতেছে রাজশাহীতে সম্ভবত ছিলাম তো তখন হইতেছে আলেম তিনি ছিলেন উনি বলছে যে এটা হইতেছে ওই ইহুদিন আসারাদের একটা প্রোপাগান্ডা কারণ নোমান আলী খান ফার্স্ট রাতে হইতেছে অনেক পপুলার হয়ে যেতেছে তো ওনাকে ঠেকানোর জন্য ওনার ইনফ্লুয়েন্সে হইতেছে সবাই তো মুসলিম হয়ে যাবে তো এই জন্য আর কি ওনাকে ঠেকানোর জন্য এইটা আচ্ছা 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 মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আপনি চিন্তা করে দেখেন যে অভিযোগটা কে আনছে সেটা তারা কি বললো বললো যে এটা আসাদ অথচ অভিযোগ আনছে মুসলিমরা মুসলিম মেয়েরা অভিযোগ আনছে যারা তার কাছে কি ইসলাম শিখতে গেছে তারা অভিযোগ আনছে অভিযোগটা কিন্তু ইয়া ইয়ারা আনে নেই হিন্দুরা আনে নাই বা ওই যে আপনি যেমনটা বললেন যে ইহুদিন আসাদ তারা কিন্তু অভিযোগ আনে এই অভিযোগ আনছে তারা মুসলিমরা এবং এই অভিযোগের পক্ষে ক্যাম্পেন চালিয়েছে তারা মুসলিমরা আপনি হয়তো আপনি বলার পর মনে পড়লো যে কয়েক বছর আগে আমি শুনছিলাম এই ঘটনাটা আমার কই আমি তো কিছু এরকম পাইলাম না আপনি এসে বলবেন আর যদি পেয়ে যান আর আসতে এসে আমাকে কিছু বলতে হবে না বললে তো ভালো আমি খুশি হব যে হ্যাঁ আপনি এসে আমাকে আর কি ইয়া করলেন মানে এসে আপনি জিনিসটা কনফেস করলেন আমি অবশ্যই খুশি হব কিন্তু আমি আর কি বেশি খুশি হব যে আপনি যদি জাস্ট এটা 
অ্যাটলিস্ট যাচাই করে দেখেন তাহলেই আমি আর কি বেশি খুশি হব আর সে যদি আমি বলতে তাহলে অবশ্যই যাচাই করে দেখব আমি এখন মানে এটা শেয়ার আপনাকে আমাকে বলেন তাহলে করে দেখব হ্যাঁ তো আমি আমি আপনাকে দাম লিংকগুলো দিই একটা একটা করে একটু দাম এবং এই দাবিগুলা কি শুধু মানে এগুলা কি শুধু নাস্তিকদের বা ইহুদি নাসারাদের অথবা ধরেন যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আছে তাদের ইয়া কিনা সেটাও আর কি আমরা আমি আর কি একটু আপনাকে দিচ্ছি কিছু লিঙ্কগুলা দিচ্ছি আপনি এগুলো একটু সময় নিয়ে দেখবেন তাহলে ওকে আমি লিঙ্কগুলো কমেন্ট সেকশানে দিয়ে দিয়েছি আমি যখন করে ওই পাতাটা দেখাবো তখন করে ওই লিঙ্কটা দিব এইটা এই এই লেখাগুলো কে লিখছে সেটাও আমি আপনাকে এবার দেখাবো মুসলিম গাল মানে কার কথা বলতেছি এতক্ষণ ধরে আমি যে বলতেছিলাম যে যারা যারা আমাদেরকে গালি দেয় আমরা তাদেরকে গালি দিই তাদের কথা এইটা তারপরে হচ্ছে এটার লিঙ্কটা হচ্ছে এইটা লিঙ্কটা হচ্ছে এইটা সরি আমি ডুপ্লিকেট করে ফেলছি এগুলো আলাদা আলাদা মেয়েদের লেখা মুসলিম নারীদের লেখা এবং মুসলিম নারীরা আর কি ওদের নিজেদের প্ল্যাটফর্মে আর কি ওরা এই যে এদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ইয়ে অভিযোগগুলো সবার সামনে তুলে ধরেছে আই উইল বি ইউর সুগার ড্যাডি আই উইশ আই ওয়াজ উইথ ইউ নাও নাথিং হোল্ডিং আস ব্যাক বিকজ আই ওয়ান্ট ইউ টু ওয়ার্ক আউট উইথ মি অবভিয়াসলি ইন ক্লোথস দ্যাট মিট মানে এই যে অবভিয়াসলি ইন ক্লোথস হয়ে গেল দ্যাট মিট শারিয়া রিকোয়ারমেন্টস এই কথাটা তার সমর্থকেরা ডিফেন্ড করছে কি বলছে জানেন বলছে যে সে যে ছবিটা দিছে এখানে তো অর্ধেক দেখাচ্ছে এই যে তার বডি দেখানো যে ছবিটা সে দিছে উলঙ্গ উদলা উদলা যে ছবিটা সে দিছে সেটা সবাই ডিফেন্ড করছে এইটা বললা যে মুসলিম পুরুষের জন্য তো নাভি থেকে হাঁটু ঢাকলেই হইলো বাকিটা না ঢাকলে তো হইলো না বাকিটা না ঢাকলে তো কোনো সমস্যা নেই ওইটা তো কোনো ব্যাপার না এইটাকে তারা এইভাবে ডিফেন্ড করছে অ্যান্ড নিজের দেওয়া এই 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 ছবি মানে সে নিজে কনফেস পর্যন্ত করছিল বাই বাই দা আমি আগে আপনারা বললাম না স্পয়লার অ্যালার্ট দিলাম না আপনি এই লিঙ্ক চারটা আজকে পড়বেন এবং আপনাকে আমি দেখাই তাহলে এরা কারা একটু আগে যাদের কথা বলতেছিলাম এরা কারা কোথা থেকে এরো এলো এরা আমি একটু দেখাই যে এরা নাস্তিক কিনা বা এরা এরা কারা আমি একটু দেখাই আপনাকে এই যে মুসলিম গার্ল এই যে ওয়েবসাইটটাতে এটার অ্যাবাউট কই গেল আচ্ছা না এই মেয়েটার একটু এই মেয়েটার একটু আমি আপনার দেখাইতে চাইতেছিলাম তা এই যে দেখেন ইলহান ওমরের পক্ষে একদম পুরা মানে এরা এদের ওয়েদের ওয়েবসাইটটা আপনি ঘুরলেই বুঝবেন যে এরা হচ্ছে এই যে এইটা এর ইয়াটা কই এই যে এইটা এই যে আমানি আল এই যে খাতাবে আমি জান দাঁড়ান এখনো মুসলিম নাকি শুধু মুসলিম না দেখাইতেছি আপনারে শুধু মুসলিম না সে এই যে কাতার বিশ্বকাপ গেল না সে বিশ্বকাপের সময় গিয়া সে ইয়া করছে কি বলে তার সে গিয়া প্রশংসা জানাই সেই করছে সেই করছে সে গিয়া আর কি ওইখানে তুলে ধরছে যে আপনারা এই যে আমানি এই যে দেখেন ভেরিফাইড প্রোফাইল এই যে দি নিউ ইয়র্ক টাইমস কলস মি এ মিডিয়ান টাইটান কি কি আরও মুসলিম গার্ল তো যাই হোক এই যে মুসলিম গার্ল সেই এই যে কাতারের বিশ্বকাপে গিয়া সে আর কি কাতারের কাতার সম্পর্কে সবার পক্ষে ভালো কথা বলার জন্য গেছিল অ্যান্ড তার ফেসবুকে ওইটা নিয়ে পোস্ট ছিল এই যে এই ছবিগুলো দিয়ে পোস্ট ছিল যে সে আসলে স্পন্সরশিপ পেয়ে গেছে এমন না যে সে নিজের টাকা খরচ করে গেছে গা এরকম আর কি তো এরা ইসলামের পক্ষে যারা আন্দোলন করতেছে তারা তারা বলতেছে যে আমরা কেন মুসলিমরা কেন এদেরকে আমরা প্ল্যাটফর্ম দিতেছি জাস্ট বিকজ সে ইসলামের পক্ষে কাজ করে তাইলেই কি আমরা তাহলে এরকম এদেরকে এরকম প্রিডেটর প্রিডেটরদেরকে আমরা এরকম জায়গা দিব তো এতটুকুই বলার ছিল আর বাকিটা বললো না আপনি একটু লিঙ্কগুলো আমি কনসেকশনে থাকলো আপনি পড়বেন পড়ে দেখবেন জিনিসটা সেটা যদিও এটা মূল প্রসঙ্গ ছিল না বাট জাস্ট যেহেতু নামটা আপনি উচ্চারণ করছিলেন এই জন্য বললাম কারণ এরাই অনেকেই আর কি এই সুগার ড্যাডিরে মানে ওয়ানাবি সুগার ড্যাডি আর কি এরাই সবাই ভাবে যায় বোধহয় ইসলামী খুব মাওলানা আলম এই কিচ্ছু না এক নম্বরের ভণ্ড আপনি আমি আগেই না বলি তাকে খামাকা গালাগালি না দিই আপনি আগে দেখেন এরপরে আমরা না হয় দুইজন মিলে একমত বা দ্বিমত জানাবো তখন আমি বলবো তো 